ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு எம் ஸ்டி அண்ட் வியூ ஃப்ரம் குலாம் ஸ்டி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அற்புதமான ஆறு ரோபோட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிரோபோ ரோபோட் ஸோ கிரோபோ ரோபோட் இது இன்னைக்கு நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிரோபோ ரோபோட்ன்றது இது யாருக்கு கண்டுபிடிச்சா இது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இது கிரோபோ ரோபோன்றது ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம பார்க்குற நம்ம டொயோட்டோ கம்பெனி டொயோட்டோ கம்பெனின்னா ஹ இது கூட தெரியாங்க டொயோட்டோ கம்பெனிங்க கார் கடை இருக்குல்ல அதுதான் ஸோ டொயோட்டோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு கார் கம்பெனி ஆனால் அவங்க காருக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் கொடுக்காம டொயோட்டோ கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு புதுசான ஒரு பயங்கரமான அற்புதமான ஒரு ரோபோட் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அதுதான் கிரோபோ ரோபோட் அப்படின்ட்டு கஷ்டப்பட்டு இங்கே வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலப்போ இது தயாரிச்சாங்க இதுக்கு வந்து சக்ஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ரெவல்யூஷனே கிரியேட் ஆச்சு இது எந்த அளவுக்கு ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா தி ஃபஸ்ட்டு ரோபோட் டூ கோ டு ஸ்பேஸ்ன்ற ஒரு பட்டத்தை அங்கிடுச்சு ஆமாங்க உண்மையிலே இந்த ரோபோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸுக்கு போயிருக்கு நம்மளும் என்ன நீங்கள் வேணால் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ்க்கெலாம் போனதுக்கப்புறம் மக்கள் வியந்து பார்த்துட்டு எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ரோபோட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுனால என்ன பண்ணாங்கன்னா டொயோட்டோ டொயோட்டோ வந்து ஆனால் இதில் எங்களால் இதே தர முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு கிரோபோ மினி அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சு கஷ்டப்பட்டு செஞ்சு முடிச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாப்ப மக்கள் அடைய விற்பனை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ இருக்கும்போது திருப்பி இன்னொரு ஒரு டெபிட் கிரியேட் பண்ணிச்சு அது என்னென்னா இந் என்ன தான் டொயோட்டோ கம்பெனி வந்து இந்த கார் அது இதுன்னு கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு இந்த காரிலே ரெவன்யூஸு எக்ஸ்பென்சிஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துருந்தாலும் இந்த கிரோபோ மினி ரோபோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர இதுவாக மாறிடுச்சு அதுவும் இல்லைங்க டொயோட்டோக்கு வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு ப்ராஃபிட்டு கிடச்சிச்சு இந்த ரோபோட் வந்து வீட்டில் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா சின்னவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா உதவி செய்து இதோட விலை மதிப்பு பதாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் ஸோ கைஸ் நல்லா பாருங்களேன் இதுதான் ரோபோட் அதனால் என்னடா நீ பழைய காமிச்சிட்டு ரோபோட்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு யோசிக்கலாம் நல்லா ஊற்று பாருங்கள் இது உண்மையிலேயே ரோபோட் தான் பார்க்க என்னமா என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு உண்மையாலே ஒரு பறவை மாதிரி இருந்தாலும் இது உண்மையான ரோபோட் தாங்க நம்ப முடியுதா இந்த ரோபோட்லாம் யார் செய்கிறா எப்படி இவ்வளோ டெக்னாலஜி வச்சு ஒரு உண்மையான பறவை போல் செய்கிறாங்கன்றது தான் விஷயமே ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வித்தியாசமான ரோபோட்ஸ் எல்லாம் யார் கிரியேட் பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெஸ்டோ ரோபோட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவ நிறுவனம் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பயங்கரமான ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ரோபோட்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இவங்க எந்த மாதிரி இதில் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு இப்போ அவங்க ஏதாச்சும் இயற்கையை பார்த்துட்டு அதில் இருக்கிற எல்லா விஷயமும் துல்லியமாக பார்த்து அதே மாதிரி செய்வாங்களா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஸ்பைர் ஸ்பைடர் கரெக்டாக இது பார்க்க என்னதான் உண்மையான ஸ்பைடராக இருந்தாலும் இது ஒரு ரோபோட் தான் இது யார் செஞ்சு கேட்டிங்கன்னா வேறு யாரும் இல்லை நம்ம ஃபெஸ்ட்டோ ரோபோட்ஸ் தான் ஸோ பாருங்கள் இது எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குன்ட்டு ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி மட்டும் ரோபோட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணல இதையும் தாண்டி நம்ம கற்பனையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ரோபோட்ஸ் அவங்களாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ என் உதாரணத்துக்கு கேட்டிங்கன்னா ஜெல்லி ஃபிஷ் ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷில் ரியலிஸ்டிக்கான ரோபோட்னு எப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரோபோட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒன்று ஸோ நீங்கள் ரோபோட்டிக்ஸ் படித்து நீங்கள் ரோபோட் கம்பெனியில் போய் நல்ல ரோபோட்ஸாக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கம்பெனியும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிற கேட்டிங்கன்னா இது ஃபெஸ்டோ கம்பெனியால் செய்யப்பட்ட ஒரு ரோபோட் தான் செய்யறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பேர்டு அதே இது ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஒவ்வாலும் செஞ்சுருக்காங்க அதாவது பேட் ஸோ நம்ம வந்து பேட்மேனை பார்த்து ரொம்ப வியந்துருப்போம் ஆனால் இந்த பேட்மேனை பார்த்து ஐயோ நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குட்டு ஸோ வாங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு பயங்கரமானது போகலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து எது உண்மையான பட்டர்ஃபை சொல்லுங்கள் யோசிக்க முடியல எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் உண்மையாக என்னென்னா எல்லாமே ரோபோட் தான் நம்ப முடியுதா உண்மையில் எல்லாமே ரோபோட் தாங்க இதுவும் ஃபெஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் மூலம் இருந்து தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டர்ஃபை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ எப்படி இருக்குது செம்மையாக இருக்குல்ல ஆயிரந்தா இருந்தாலும் ரோபோட்ஸ் அமேசிங்
ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு விளையாட மற்றும் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இது மூலமாக என்னென்ன கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன பசங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா லாட் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டையும் தாண்டி என்ன கிடைக்குதுன்னா சின்ன பசங்க வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் நிறைய இது கற்றுப்பாங்க எது நல்லது எது கெட்டதுன்ட்டு சரியான வழியில் வந்து கூட்டிகிட்டு போவோம் இந்த ரோபோட் அப்படின்ட்டு பக்குவமாக கிளியர் கிளியராக சொல்கிறாங்க ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம இந்தியாவில் இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்துருக்குட்டு என்ன தான் நம்ம என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ஃப்யூச்சரில் ரோபோட்ஸ் தான் கிங்கு இதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இந்த ஸோ இந்த ரோபோட் நீங்கள் வாங்கலாம் வச்சு தான் வாங்கலாம் ஸோ இது எவ்வளோ ரேட்டு கேட்டிங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஸோ இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ வேணால் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த பார்த்த அஞ்சு ஐ மீன் ஆறு ரோபோட் வந்து பிடிச்சி நான் லைக் பண்ண ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா ஜெய் மிஸ்டிக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந